Vamos, 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 que quiere que eso cambie. El video de hoy se llama Manténlo sexy. Manténlo sexy. Manténlo sexy. Manténlo sexy. O sea, si ¿sí se entiende, ¿no? ¿Cómo mantener la onda sexy? Y para eso les voy a dar algunos tips, consejos, pero necesito abrir mi corazón. Es una confesión a corazón abierto porque no voy a permitir que me extorsionen ni me chantajen y prefiero decirles la verdad con mi propia voz a que se enteren después por la prensa y los medios. Venga de ahí, queridos doncers, unidos. Mi corazón está con ustedes, espero que el de ustedes esté conmigo. Consejo número uno. Por Dios, por favor. O sea, como cierra la puerta. Cuando hagas pipí, cierra la puerta. Nadie quiere ni ver ni oír eso. Gorda, ¿qué haces? ¿Eh? <risa> Consejo número Dos. Por favor, si vas a estar cómoda y te vas a poner unos pants, que tus pants parezcan pants. No trapo de albañil usado. O sea, no el albañil usado, sino el trapo usado. Unos pants monos son unos pants, por ejemplo, unos yoga pants. Ya sabes que son como entalladitos, con una tela gruesa así. Por favor, no uses unos pants con hoyos, ocho tallas más que la tuya, luiditos de tiempo atrás. ¿Qué más te puedo decir? Tip número 3. Por favor, tus uñitas, cuídalas. O sea, que se vean parejitas, pintaditas. No que parezca que lavaste los trastes, pintaste una casa entera, lavaste ocho coches y entonces están así como que arañaste un gato. Bueno, ¿me entendieron, no? O sea, la verdad es que creemos que los hombres no se fijan en eso, en esos pequeños detallitos, pero sí, sí se fijan, sí se fijan. Por favor, arréglate tus uñitas, mi reina chula. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, ponte este anillo. ¿Para? Nada más. Pero qué padres uñas, ¿lavaste los platos? <risa> ¡Ya! <risa> Tip número... Y este es aquí en plenos. Cámbiate enfrente de él. Ya sabemos que lo ha visto 3.500 veces, pero le gusta. Le gusta verlo. Así es que de vez en cuando, dáselo. Cámbiate enfrente de él. Tip número 5. Oye, está increíble. De vez en cuando, dormir desnuda. Hazlo, no diario, no diario, no. Hay que exagerar. Pero de vez en cuando, sorpréndelo. Cuello de tortuga, los pants padrísimos y unos calcetines de bolitas fajados. Mi amor. ¡Ay, no! ¡Ya! Tip número 6. Por favor, evita recibir a tu pareja en pijama. O sea, no es posible que sean las 4 de la tarde que llegue y tú ya estés en pijama. Oye, échale ganitas, ¿no? Aldonza. Hola, Evo. ¿Qué horas son, eh? ¿Qué? ¿Qué horas son? Las seis. Buen outfit, ¿eh? ¡Ay, ya! Tip número siete. Dicen por ahí que nada más sexy que la mente. Y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que las ideas... Y cómo piensa alguien, lo puede volver súper sexy. Entonces, el consejo es, haz esas cosas que son muy tuyas enfrente de él. ¿Cómo qué? Como leer un libro de un tema que te súper apasione, mandar correos de tu negocio, por ejemplo. Dicen que los hombres aman que sus mujeres tengan 
lo suyo. ¿Saben cómo? Hazlo. Bueno, pues ustedes ya vieron. Yo espero que ustedes puedan separar una cosa de la otra porque mis consejos son buenísimos consejos. Yo no voy a permitir que se siga dañando mi integridad de esta forma porque yo sí soy sexy. Yo soy sexy. Yo soy sexy. Hashtag hecho. Y esto ha sido todo, mis queridos doncers. Espero que estén conmigo porque esto es un complot. Y juntos venceremos. Yo, a partir de hoy, voy a cerrar la puerta del baño siempre. En fin. Los quiero mucho, doncers. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Yeah. no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba Aldonza Vélez y en Twitter como arroba La Vida de Aldonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Muah!